Suma de ángulos internos de un cuadrilátero. Contenido 2.2, unidad 2, quinto grado. Un saludo muy especial y un fuerte abrazo para Gabriela Janet, Briseida Abigail, Erika Castro, Ana Marielos, Ana Isabel y José Armando. Muchas gracias por sus comentarios y por estar siempre pendiente de los videos. Bendiciones para ustedes y toda su familia. Analiza. ¿Cuánto suman los ángulos internos de un cuadrilátero? A partir del resultado del literal A, ¿cómo se puede calcular la medida del ángulo que falta en el siguiente cuadrilátero? Veamos cómo hacerlo. Soluciona. Dividimos el cuadrilátero en dos triángulos como se observa en la imagen y se dan cuenta que salen dos triángulos. Y como la suma de los ángulos internos de un triángulo es 180 grados, la suma de los ángulos internos del cuadrilátero es entonces 180 por 2. ¿Por qué por 2? Porque al dividirlo nos salen dos triángulos. A la hora de multiplicar nos va a dar 360 grados. Entonces podemos decir que la suma de los ángulos internos de un cuadrilátero es igual a 360 grados. Nos pasamos al literal B. En el literal A se obtuvo que la suma de los ángulos internos es de 360 grados. Por lo que puedo restar 360 la medida de los ángulos que conozco. ¿Cuáles medidas conocía? 95, 115 y 80. Entonces el PO quedaría 360, que es la medida de un cuadrilátero, menos 95, 115 y 80 grados. Al realizar la operación se obtiene 70, por lo que la medida del ángulo faltante es de 70 grados. Comprende. La suma de los ángulos internos de un cuadrilátero siempre será 360 grados. En un cuadrilátero en el que se conocen las medidas de tres ángulos, es posible calcular la medida del ángulo que se desconoce. ¿Cómo se puede hacer? Restando a 360 los ángulos dados. Ejercicios propuestos. Calcula la medida del ángulo desconocido en cada uno de los siguientes cuadriláteros. Tenemos el cuadrilátero A, B, C y D. Tenemos las medidas de tres ángulos y vamos a encontrar la medida de un ángulo de cada cuadrilátero. En este caso solo tenemos una medida. Nos toca encontrar la medida de estos otros tres. Esta es fácil de encontrar porque es un ángulo recto y ya sabemos que un ángulo recto mide 90 grados. Sería 90, 90 y nos faltaría este otro, que ya sabemos cómo encontrarlo. Van a realizar el PO. El PO sería 360 menos 95 menos 95 menos 80. Realizan la resta y vamos a obtener el resultado. Recuerden que deben dejar evidencia de su trabajo, como planteando la operación y realizando la resta. Les tuvo que haber quedado de la siguiente manera. Continuamos con otros ejercicios. Calcula la medida del ángulo desconocido en cada uno de los siguientes cuadriláteros. Como siempre hay que hacer el PO, sería 360 menos 45, menos 150 y menos 60. Realizan la resta y van a obtener la medida del ángulo faltante. Igual en el literal B. En el número 2 nos pide, une con una línea la figura de la izquierda con una de la derecha para que se forme un cuadrilátero. Como ya sabemos, un cuadrilátero tiene tres ángulos. Aquí hay tres medidas, nos falta una pieza. Para eso hay que hacer el PO. El PO sería 360 menos 120 menos 85 menos 120. El resultado de esa resta 
será el ángulo faltante. Y les tuvo que haber quedado de la siguiente manera. Que tengan un bonito día.